இப்ப எத்தனையோ படங்கள் வருது ஆனா சில படங்களுக்கு தாங்க அந்த படம் உருவாகும் போதே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த வகையில பாப்பநாசம் திரைப்படம் ஆரம்பிச்ச அந்த முதல் நொடியிலிருந்து எக்கு தப்பான எதிர்பார்ப்பு எகிரிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கலைஞானி உலக நாயகன் த ஒன் அண்ட் ஓன்லி காமலஹாசன் அவர்கள் இப்போ நம்மளோட பாப்பநாசம் டீம்லேருந்து மூணு முக்கியமான நபர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்கள் இந்த படத்தில் பாடல்கள் எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கிற நா முத்துக்குமார் அவர்கள் அப்புறம் வளர்ந்து வரும் இளைய நடிகர் ஸ்ரீராம் தம்பி பேர் ஸ்ரீராம்ங்கிறது வந்து எனக்கு மறந்தே போச்சு என் சேர்மா துறை அதான் தெரியும் அவர் சேர்மா துறை தான் அவருடைய பேர் எனக்கு சொல்லலைன்னா சேர்மா துறைன்னு கூட்டிருப்பேன் நான் அவர் அந்த பாத்திரமாகவே மாறி நடிச்சிருக்காங்க அவர் ஏற்கனவே சினிமா புதுது எல்லாம் அவர் பல படங்களில் நடிச்சிருக்காரு அந்த முகங்கள்லாம் அப்புறம் ஓஹோ இந்த நம்ம சேர்வார்த்தரை தான் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் எனக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது ஸ்ரீராம் நீங்கள் சினிமாவில் நிறைய ஏற்கனவே பாராட்டுகள் பெற்ற ஒரு நடிகர் தானே ஆனால் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு வந்தது அப்படி தெரிஞ்சப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இல்லை இது ஒரு நாளில் முடிவான ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னென்னா ஒரு வேற ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருந்தப்போ அப்போது ஒரு அசன் டேரக்டர் வந்துட்டு இல்லை இந்த மாதிரி கமல் சார் பண்ணுற படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு செகண்ட் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டேன் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியல அப்படியே ஷாக் நான் நான் இன்ன வரைக்கும் நான் கமல் சார் கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு நைன் டேஸ் கிட்ட நடிச்சிருப்பேன் இன்ன வரைக்கும் சார்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நானாக போய் பேசினது இல்லை அது பயோன்னு இல்லை ஒரு ஒரு ம ஒரு வகையான மரியாதை பக்தி என்னவனான்னு சொல்லலாம் கமல் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணப்போ பசங்க ஆடியோ நினச்சில நான் அவரோட அப்பத்துந்து சின்ன பாப்பாலேருந்தே ஒரு அவரோட ஃபேன் நான் யாராவது அவர் ஏதாவது சொன்னால் நான் அடிக்கலாம் போவேன் சண்டைக்கெல்லாம் போவேன் அந்தளவுக்கு நான் அவரோட ஃபேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போது எப்படி இருந்தது இல்லை என்ன என்ன சீன் ஃபஸ்ட்டு இவரோட இல்லை ஃபஸ்ட் டே வந்து நார்மலாக ஒரு டீ கடையில் சார் கூட பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு சீன் சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அது ஒரு சின்ன சீன் தான் போக போக பார்த்தீங்கன்னா சாரோட எனக்கு ரெண்டு சீன்ஸ் வந்து தனியாகவே சார் கூட தனியாக இருந்தது அந்த சீன்லாம் பண்ணுறப்போ எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பயம் சுகா சார் வந்து ஒரு சைடு டைலாக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தேன் ஸ்லாங் பேசணும் அந்த ஸ்லாங் வந்து நான் திருநெல்வேலி பாஷை மாதிரி பேசுவேன் சுகா சார் திருநெல்வேலி கிடையாது திருநெல்வேலி கிடையாதுன்னு அடி அடி நடிப்பார் அவர் அதான் சொன்னேன் அவர் சதுரடி பண்ணி இல்லை லாங்குவேஜ் அவருக்கு திருநெல்வேலிக்கு போனாலும் கவிச்சுக்குவார் நாகர்வேலுக்கு போனாலும் கவிச்சுக்குவார் அது பாபநாசமாக இருக்கும் பாபநாசமாக இருக்கும் அதில் நான் கமல் சார் பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து அந்த ஸ்லாங் டோட்டலாக போயிடும் அவர் நீ அவர் நீ சரியாக பண்ணால் தான் அவருக்கு பெருமை அவர் கூட நடிக்கிறாங்க நீ சரியாக பண்ணால் தான் அவருக்கு பெருமை அதான் படத்துக்கும் நல்லது அப்போ தான் உன்னை பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சரி அப்புறம் சார் கிட்ட சார் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு நான் தயங்குறேன் அப்படின்னு அப்புறம் சாரே நீங்கள் இதுக்கு இப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவங்க வீட்டு பிள்ளை எப்படி வாங்க போங்கன்னு சொல்லி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி மரியாதை நீங்கள் இது உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இது பண்ணிக்கோங்க இது எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கோங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு இப்போ தான் நான் சார் முன்னாடி தொடர்ந்து ஒரு நாலு வார்த்தை பேசுகிறேன் அது கூட எனக்கு ஜிப்ரான் நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஐ திங்க் இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து கமல் சாரோட தொடர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணுற பண்ணுற இசையமைப்பாளர் நீங்கள் தான் பட் உங்களுடைய முதல் வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு டைம் கமல் சார் கிட்டேருந்து அழைப்பு வந்தபோது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை அந்த கேள்வியை நான் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் டென்ஷனாக ஆக்கிருச்சு பிகாஸ் அது தட்ஸ் தட்ஸ் காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் சார்ஸ் இப்போ தான் நாலு படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் எண்ணிக்கை எட்டி பிடிக்கணும்னா இன்னும் தொண்ணூத்தாறு படம் பாக்கி இருக்காரு உங்களையும் தான் கேட்குறேன் ஏன் அடுத்தடுத்து ஜிப்ரான் அவர்களுடைய வேலை செஞ்சு அதற்கான பயிற்சி அவருக்கு இருந்ததாக நான் நம்புகிறேன் நான் வரும் ரசிகன்தான் நான் பெரிய இசைக்கலைஞனாக என்னை நினைத்து கொள்வதில்லை நான் ரசிகனாக நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய ரசனைக்கு அது பிடித்திருந்தது அது மக்களுக்கும் பிடித்திருந்தது ஒரு முறை அவங்க வந்து க கை கொள்ளிக்கிட்டாங்க இன்னொரு இன்னும் ரெண்டு பாக்கி இருக்குது இந்த பாப்பநாசமும் விஸ்வரூபம் டூவும் பாக்கி இருக்கு அதுலேயும் வியத்தகு சில போர்ஷன்ஸ் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் ஒரு ரசிகனாக ரசிகனுக்கே நாங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய ரசிகர்கள் எது 
எந்த எப்படி அவரை ஃபர்ஸ்ட் முதல் முதல்ல எப்படி அவரை ஜிப்ரான் அப்படின்னு ஒரு ஜிப்ரான்கிற பேர்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது மோகன் தெரியாத ஒன்றும் தெரியாது அவர் பாட்டு மூலமாக எனக்கு தெரியும் அதில் இன்னொன்று ஒன்று நாளைக்கு நாமத்துக்குமாருக்கே கூட அது நடக்கலாம் ஒரு பாட்டு இது அது கேட்டதும் நல்லா இருக்குங்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தேன் சர சர காத்து சர சர ச சார சார பார்த்து பேசும்போது சாரப்பாம்பு அந்த பாட்டு அது கேட்க கேட்க எனக்கு அது மனசில் இருந்தது தவிர அந்த பாட்டை எழுதின கவிஞர் யாரோ அவர் தான் வேணும் இந்த பழைய கவிஞர்கள்லாம் வேணாம் அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிங்க அந்த பையன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கன்னு பார்த்தா கடைசியில் வைரமுத்துன்னு பேர் சொன்னாங்க அதுதான் அவருக்கு பாராட்டு அதுதான் நான் சொன்னேன் அது நாமத்துக்குமாருக்கே நாளை நடக்கணும் அப்படி அப்படித்தான் இருக்கணும் ஒரு எந்த பெயரும் முன்விலாசம் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் நம்மளை கவரும் அந்த கலை தான் எனக்கு பிடிச்ச கலை சில நேரம் ராஜா சாருடைய பாட்டே அது ராஜா சார் பாட்டுன்னு தெரியாது இது யார் பாட்டு அப்படின்னு கேட்டால் ராஜா சார் பாட்டும்பாங்க அதானே பார்த்தா என்ன அப்புறமா உறுதி அதை படுத்திக் கொள்வோம் அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த பாட்டு இதுக்கு உதாரணம் நான் அது பல முறை கேட்டுட்டு இந்த ஆளை பற்றி என்ன நினைக்கிறேங்கன்னு இன்னொரு இசை கலைஞர் ஆண்ட்ரியா என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரேடியோவில் நான் என்னுடைய இதில் போட்டு காட்டினேன் நான் ஹீ நோஸ் இஸ் ஜாப் அப்படின்னாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஷீ நோஸ் அ பெட் ஆஃப் மியூசிக் அதற்கு பிறகு தான் நான் அவரை கூப்பிட்டு பேசும் சந்தர்ப்பம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எங்கே கற்றுக்கிட்டாரு இதெல்லாம் கேட்கும் கேட்க கேட்க அவர் பால் எனக்கு நம்பிக்கை கூடியது வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஜாஸ்தியாச்சு கமல் சார் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது இப்போ பாப்ப நாசம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது இல்லை ஆஸ் அ பிகாஸ் ஒவ்வொரு நாள் சார் மீட் பண்ண போகும்போதும் பிகாஸ் நான் பி ஐ மீன் பிஹெச்டி வரைக்கும் படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை பிகாஸ் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் நிறையா பட் எனக்கு இப்போது பட் எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் என்னென்ன ஒரு ஏன்னா புதுசாக ஏதாவது சேலஞ்சிங் ஒரு எலிமெண்ட் வரும்போது இமீடியட்டாக நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அது ஒவ்வொரு டிஸ்கஷன்லேயும் ஒவ்வொரு சாங்குன்னு கிடையாது ஒவ்வொரு டிஸ்கஷன்லேயும் எனக்கு அது இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் என்ன சொல்கிறது என்னோட சந்தோஷமாக யாரும் இருக்க முடியாது இப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்த டைம் என்ன பபநாசத்தில் ஓ இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி தானா இல்லை எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி உத்தம் இல்லைன்னு அது இன்னும் பெரிய சேலஞ்சாக பட் அது எல்லாருக்குமே சேலஞ்சாக இருந்தது அதில் என்னென்னா அதில் எனக்கு நாமத்துக்குமாரோடைய உதவியெல்லாம் அப்போ நாடி இருக்கணுங்கிறது வந்து எனக்கு இப்போ தோணுது ஏன்னா இன்னும் எளிமையாக இருந்திருக்கும் எங்களுடைய தேடல் இப்போ இதில் இந்த இதை பொறுத்தவரைலாம் எப்படி அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா எப்படி வேணும்னு பல பேரோட கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு இருந்தபோது நாமத்துக்குமார் சாரை கூப்பிட்டுட்டு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை எழுதிடுங்க காட்சியை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படின்னு நிம்மதியாக ஒரு விற்பனர்கிட்ட அதை விடுற சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அது நிஜமாகவே நல்லா அதுவும் வேலை தெரிஞ்சவங்ககிட்ட அதை கொடுத்துட்டு வேடிக்கை பார்க்குறதுல இருக்கக்கூடிய உன்னதமான நிலை இருக்குது தெரியுமா அந்த நிலையை எய்தத்தான் எல்லா கலைஞனும் இது பண்ணுறாங்க ரசிகனாக மாறுவது அதில் நான் இந்த படத்தில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பும் கிடைத்தது நீங்கள் வேலை தெரிஞ்சவங்க கிட்ட வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எல்லா வேலையும் உங்களுக்கே தெரியும் அதனாலே அந்த வேலையும் எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால சொல்கிறேன் நான் அதனுடைய கடினங்கள் என்னங்கிறது கஷ்டங்கள் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட எங்களுக்குள்ள பரிபாஷையில் ரசித்து கொள்ளும் தன்மை ரசிகர்கள் ரசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அது பிற்பாடு எழுதின உடனே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம் அது எனக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியுங்கிறதுனால சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மற்றபடி ஜெயமோகன் வந்து அந்த வட்டார வழக்க அவர்கிட்ட சொன்னார் அது அவருடைய வட்டாரம் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது முதல்ல வந்து எனக்கு இந்த பாப்பநாசமே ஒரு ஆனந்த அதிர்ச்சி தான் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து கமல் சார் கூட எழுதணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட பாடல் எழுது வந்து பதினாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு நேஷனல் அவார்டு ரெண்டாயிரம் பாட்டை தாண்டிட்டேன் இப்போ தான் பாப்பநாசில் தான் முதல் முறையாக அவருக்கு நான் ஆமாம் முதல்ல எழுதப்படும் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க கமல் சாருக்கு நீங்கள் என்னென்ன பாட்டு எதிர்க்கீங்க அப்படின்னு பாப்பா இப்போ என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா பாப்பா நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஹிட்ஸ் சார் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை இதான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஆச்சுன்னு இதான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு இல்லை எனக்கு இப்போ வந்து கேள்வி வந்து கேட்க முடியல ஏன்னா என்னோட கேள்வி உங்களுக்கு வந்து கமல் சாருக்கு எழுதினதில் உங்களோட டாப் டென் என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை இனிமே வரும் இனி வரும் இனிமே வரும் நல்ல நல்
அவர் நடத்தின மையம்னு ஒரு இதழை ஒரு ரசிகர் மன்றம் சார்பாக நடத்தினார் நான் எல்லா நேர்காணல்லையும் அதை சொல்லுவேன் ஒரு எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கிரா காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பள்ளி படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு நவீன இலக்கியம் அவர் வந்து அவர் மட்டும் இல்லை அவர் சார்ந்த நண்பர்களுடைய கவிதைகள் எல்லா ஒரு நவீன இலக்கிய கவிதைகள் கதைகள் எல்லாம் ஒரு அறிமுகம் கிடைக்கும் பொழுது மனித வணக்கம்னு உங்களோட கவிதை நான் அந்த மனப்படமாக சொல்லுவேன் அதுவும் குறிப்பாக அதில் வந்து மகனை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதிப்பார் மகனே ஓ மகனே என் விந்திட்ட விதையே செடியே மரமே காடே மறுபிறப்பே மரண சௌகரியமே வாழ் அப்படின்னு பாப்பநாசத்தில் என்னை 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 எனக்கு குத்தாலமாக மாற்றிட்டார் அவர் ஏன்னா இதை விட ஒரு சந்தோஷம் எதுவுமே இருக்க முடியும் இல்லை சார் நான் ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு ஆளாக இருந்து சொல்லியிருந்தாலே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பேர் தெரிந்த ஒரு ஆள் என்னுடைய வரி என் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்னைக்கும் என்னுடைய மகனை ஒவ்வொருத்தரையும் நான் அள்ளி அணைக்கும் பொழுது உங்கள் வரி தான் ஞாபகம் அப்புறம் நடிகர்களில் வந்து படிக்கிறவங்க மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் தொடர்ந்து முப்பது வருஷமாக தொடர்பு வச்சுருக்கவங்க வந்து ரொம்ப குறைவு அதில் வந்து கமல் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் அடிப்படையில் அவரும் ஒரு கவிஞர் பாடலாசிரியர் நிறைய அவர் பா எதுனா பாடலெலாம் நான் ரசிச்சுருக்கேன் இந்த இது எல்லாம் சேர்ந்து மேலே ஏறிடுச்சு தலையில் ஆஹா இப்போ சாருக்கு எழுத போகிறோமே அப்படின்ட்டு